おはもにどうなつめぐですどうなるみです今リンクを送ったんですけどはいはい見てくらはいなんすかこれはキンドルで,ドルではい未購入の缶をリストアップするリンクが結構便利かもしれないどういうことっすかこれこれ今僕が最後に貼ったやつこのアマゾンドットこれ行ってみてこのリンクマジ便利だったわおお本当だ僕が買ってない最新刊が出てるんだへえこ,これ便利じゃない便利便利これさこ,れここにあるものを全部買えばいいわけでしょこれ公式がやるやって思わないうん公式っていうのは出版社ってことあ,あそうそうあもうそうだしアマゾンがさも,もっとちゃんと大々的にやるよって思わないこれ一番いいリンクじゃん,ゃんプレスリリースを出せとこれで一番いいリンクじゃんうん本当だシュートの世界にゴン中山が転生したなの2巻が出てるんだ<笑>みたいなことに気づくねそうそうへえわしょうもないネタで買った漫画の次の巻出てるとか教えてくれんだこれうん「無能の鷹」3巻2巻か<笑> 2巻出てますとかねへえ面白いなこれ Kindle メインで使う人はめっちゃいいかもねこれねそうなんですうん、これは何かと言いますとあなたがまだ買ってない未購入の次の缶をリストアップするリンクがあるんですっていうのがなんかどっかのブログに貼ってあったのでそれを僕が持ってきましたこれがね便利ただ僕ちょっと本当に正直もうずっと言ってるけどもう Kindle で買うのが嫌になってきた漫画読みづらすぎないなんでさ僕が今じゃあジョジョの12巻を見た時にさ、うん、12巻に行くとさまず開いたら、前回読み終わった最後のさ、あの、何発売何、何日、何月何日、ジャンプコミックスみたいなさ、一番最後のページまで僕行ってるからさ。ああ、当然それが出るよね。今さ、うん、2年、2年、2年経ってそこに行った時にさ、<笑>そこから見たい人が何人のいや、いつ発売か知りたいなっていう人がいるんじゃない<笑><笑>ググれググれ。<笑>もうさ、トップに戻してくれていいじゃん。えー、でも、あれ、前回のキングダムの最終巻の最後のページ、何書いてあったかな全部一緒だよ。<笑>全部一緒で書いてあることは。キングダムって書いてあって、作者の名前と発売日が書いてあるんだよ。日付こうだったっっ。よし、満足っつってさ。もうセッション、それさ、忘れてくれていいじゃん。トップに戻してよ。うん。しかも、だって、僕、その前に11巻を見終わって12巻に行ってんだよ。<笑>もう、この人はさ。<笑>しかも、そのページから例えば僕ちょっと宗教上はあんまり使いたくないんだが DMM ブックスを使ってるともうめちゃくちゃ便利でさ、うん、12巻見終わったらさ横っちょに行くとさ次13巻だよって出てきてピッていく,くともうシームレスにそのまま読み続けれるのよまあそれ普通にそういうことしてほしいよねねネトウイとかそうだもんねそう最後それでいいじゃん5話見るとさ6話見るってなってさもうシームレスに続いていくじゃん、うん、なんならちょっと5話のダウンロード分消してくれんだよまたねそうそうそうそうそれよ。キンドルの本を、キンドルのアカウントとパスワード入れたら、全部スクショでバババババ,バってページ取ってきて、それをむちゃくちゃ軽くひょいひょいするビューアーアプリ作りたいわ。うん。それもキンドルから脱すればいいんじゃないのね。うん。でも買っちゃってるからね、キンドルで。だからキンドルで買った漫画とかってさ、まあ、本もそうだけど、キンドルともに死んでくからさ、移したいよねどっかにこれもったいないなこんだけ買ったのにうんアカウント消したらなくなっちゃうからねこれそうそうもったいなすぎるうんだからなんかもう紙で買って人にあげるとかしたいよね俺結構そうしてんだよねこれ読めたらあげるよみたいなその方がなんか有効活用されてる気がする、うん、いやほんとそうそんなに何度も漫画って見ないからさねかといってその今すぐこの漫画見たい時はあんだよねうんそうなんですよ、うん、僕は結構、キンドルで買うっていうのを我慢して、アマゾンで本を送ってもらうようにしてるね。<笑>リアルの本を。キンドルの中で貯めていくのかな、なんか、微妙。ちょっとね、微妙な気がしてきたね。うんうん、人に貸すとかあげるっていう機能をつけてほしいんだよね。それ、ほんとそれ。うんまあ、権利上難しそうだよな。ど、ど、ど、ど、ど、どんぐりフレーム。
。最近のなるみさんのおすすめを教えてください。最近のおすすめは、この間さ、うん。スポティファイさんのご招待でさ、映画見に行ってきたんですよ。うん。よくあるじゃん、試写会招待されるやつって。うん。なんだろう、前は結構あったんですよね。映画会社から連絡来て、うん。その映画の試写会見ていってください。で、ブログに書いてくださいみたいな。はいはい、ブロガーさんにね。んですよそうそう、うん。僕何度かやったことあるんですけど、いや、これがポッドキャストまで来たんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。Spotify からメール来て、今、なんだっけこの映画、試写会やってるんでよかったら見に来て、感想、ポッドキャスト喋ってくださいみたいな。うん。うわ、ブログみたいだなと思ってね。うん、うん。ちょっと面白いから行ってきたんですよ、僕。うん。Spotify さんのご招待の試写会。これね、映画のタイトルは、エルビス・プレスリーっていう映画で。知ってますプレスリーって。聞いたことあんな。うん。結構昔の人なのね。ビートルズよりも1世代前ぐらいのミュージシャンだから、うん。1950年代末から70年代ぐらいの人だね。うん。その、エルビス・プレスリーの、まあ一生を描いた映画でさ、なのでなんだろう、最近のボヘミアン・ラプソディみたいな。はいはい。感じかな。あれを意識して、あれヒットしたっぽいからさ。あんな感じで見る映画なんだけど、うん、エルビス・プレスリーもなかなか良かったっすね。意外と知ってる曲とかもあるから、うん、なんかあのクイーンのボヘミアン・ラプソディ的に、ああ、名前しか聞いたことなかったけど、プレスリーってこんな人なんだっていうのがわかる。まあまあいい映画っすね。ちょっと音楽の歴史について学べた感じ。うん。もうめちゃくちゃ面白い。バカ笑いできるっていう映画じゃないんだけど、はいはいはい、プレスリーって、あ、こういう人なんだ。こんなヒットがあったんだみたいなのが、2時間でザクッとおさらいできる。面白い映画だったかな。なんかドキュメンタリー番組見てるような感じですかね。<笑>うん。でもライブシーンとかはね、結構本物に似せてきてるみたいで、多分、僕らよりもずっと上の世代の人が見たら、めっちゃハマるんだろうなっていう。僕らは、まあ、現役の人じゃないからわかんないですけど、まあ、クイーンとかもね、あんまりリアルタイムではないから、まあ、昔の、音楽家に関する映画ちょっと面白いなと思った。<笑>なので、多分、クイーンのあの映画が好きだった人は、プレスリーもまあまあ楽しめんじゃんって思った。<笑>っていう感想を喋りましたっていうふうに、メールで返信すると、<笑>うん。なんだっけワーナーさんがなんかシェアしてくれるんだって。へえ。ー。面白いですよね。まあ、ブログと一緒かな。ワーナーさんお願いします。いいよ。あ、やった。<笑>やった。うん。っていうとこれそうだ、なるみさんに共有してなかったけど、ちょっと後で共有しとくけど、あの、アマゾンさんからも来たよ、それ。アマゾンから来たのそうそう、ちょっと、あの、プレスリーとは違くてメール、ジメールの方に転送しとくね、後で、ちょっと見て、うん。バチェロレって2を語ってくれたら特集するけどって来てる。<笑>無茶言うなよって感じだよな。<笑><笑>見ないよ。み<笑>、え、なるみさんなんで、また走りながら見てよ。<笑>もっと、ゆとたとえ頼めばいいじゃんな。あ、頼んでるか。<笑>あ、多分もう全部いっぱい頼んでんだと思う、うん、みんなに。そうだね。だって、あの、宛名がポッドキャスター様だもん。<笑><笑>まあ、映画好きの人はいいんじゃないですか、これ、言ってみると。今ね、4月1日からやってるから、ちょうど始まったばかりですよ。うん、それがまあ、おすすめかな。うんうん。うんまあ、トップガンみたいなめちゃめちゃエンタメ対策ってわけじゃないんですけど、うん、ちょっとした教養と音楽が楽しめる番組,番組とか映画っていう感じですね70点お悪くないドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド余計のさ、やつぶら下げたんだけど、それの横にいるんだけど、ちょっと<笑>、どうしよう<笑>。カラスは別にいてもいいんじゃないのカラスね、ちょっとダメなのよ。あのね、うおカラスね、ちょっと追っ払ってくるね。うん。音が入る的な音<笑>これです。これ高いんだよ。これ1600円すんの。えー、聞かなかった。横にいた。全然それ聞かなそうだけどな。<笑>いや、結構でも、1位なのよ。えー、え
。でもこれ株式会社カラスバスターズみたいななんか会社のが作ってるからちょっと信頼できるなと思って。うん。やっぱり株式会社カラスバスターズよ。すごくない面白いな。なんかそういう一点突破好きだな、僕。今僕は収録してたら、お外のバルコニーにカラスが来ていて、結構ね高いからあんま来ない気がするんだけど来てたねでそしたらカラスバスターズのこの黄色いピカピカの隣にカラスがいましたうんで何の話してたっけなんだっけ最近そういうなんだろうこれやってみてくださいね連絡結構多いんですねポッドキャストもね、はいはい、まあねだって昔のブログみたいなもんじゃないそうだねうんはい